Chcieliśmy dzisiaj odpowiedzieć na pytanie, czy można zostać solution architektem w 3 miesiące. Otóż, spoiler alert, nie można. Potrzebne są 4. Ja nazywam się Krzysztof Konkol, jestem architektem w PGS Software a, i chciałbym wspólnie z moimi kolegami Pawłem i Łukaszem e, opowiedzieć e, trochę o upskillu architektonicznym, e, który w PGS mamy i o tym, jak wygląda rola architekta e, w naszej firmie. E, Paweł, e, ja miałbym do Ciebie takie pierwsze pytanie. Co Cię podkusiło, żeby programować w Java? E, a so, przepraszam, sorry, to nie jest ten zestaw pytań. Chcia, <laughs> chciałem się zapytać Ciebie, co Cię podkusiło, żeby zostać architektem. Okej, okay, więc tak, ja już trochę czasu w branży spędziłem jako deweloper w różnych rolach, tak, i pierwsza sprawa, że z bykiem czasu, tak, to co robiłem yy, stało się trochę powtarzalne i robiło się trochę nudniej niż na początku, e, tak, a druga sprawa, to, że z czasem, tak szczególnie kiedy pracowałem w roli lidera technicznego, e, zauważyłem, że e, nie, nie potrafię takiej e, wyraźnej granicy narysować między e, rolami, aktywnościami tak naprawdę architekta i lidera technicznego. One się tak dla mnie zacierały i zacząłem mieć powoli przeświadczenie, że ja przynajmniej część zadań, które realizuje architekt, realizuję w projekcie. Czasami były to projekty, gdzie nie było na przykład architekta, jakieś mniejsze, no i co? Po pierwsze, chciałem robić coś więcej, tak? Chciałem robić szerzej, tak? Zwiększyć zakres odpowiedzialności i wyjść z mitycznego, e, z mitycznej strefy k- komfortu, e, spod kamienia, tak? A z drugiej strony chciałem sprawdzić tak naprawdę, czy faktycznie to, co ja robię, to już jest przynajmniej częściowo e, coś, co należy dla, do architekta, tak? Czy mi się tylko wydaje. Okej. Okay. A Łukasz, jak u Ciebie było? Też chciałeś przebić ten szklany sufit, którego jeszcze nie widziałeś? U mnie było chyba trochę inaczej. U mnie ta myśl zakiełkowała tak naprawdę w 2018 roku, kiedy organizowaliśmy w PGS-ie takie wydarzenie z cyklu Software Talks. To było wydarzenie Architecture Challenge. Okay. To było na początku tutaj we Wrocławiu, potem chyba jeszcze dodatkowo w Gdańsku. Natomiast było, było. uczestniczyłem w tym wydarzeniu. I zauważyłem, że takie projektowanie tych, tych aplikacji tak wysokopoziomowo, high level z tych, z tych klocków, które są dostępne w chmurze, potrafi sprawiać naprawdę dużo, dużo satysfakcji i dużo fanu. I tak na początku jeszcze borykałem się z tymi myślami, czy ja dam radę tak naprawdę, ale jak zauważyłem, że coraz lepiej mi to idzie, że w zasadzie mam coraz więcej pomysłów wokół tego, podczas tego wydarzenia, to stwierdziłem, że może to nie jest zła droga i może bym się sprawdził w tej roli. Więc wtedy to tak jakoś u mnie zakiełkowało i, i, i tą myślą podzieliłem się tak naprawdę z, z moim tym liderem. Okej. Okay. A w jaki, jak uważacie, co jest najważniejsze w tej roli? Bo z mojego punktu widzenia to jest tak, że po wielu latach e, robienia takich rzeczy architektonicznych uważam, że przede wszystkim architekt powinien mieć twardy tyłek. I powinien być odporny na te wszystkie stresy, na to, co mówią do niego klienci, powinien umieć z nimi rozmawiać. Więc te techniczne umiejętności są moim zdaniem mniej ważne niż umiejętności miękkie, a tych umiejętności miękkich ciężko się nauczyć. Co co sądzisz, Paweł, na ten temat? Tak, trzeba mieć odporność pewnie i na porażki, albo tak brak strachu przed porażkami. Trzeba próbować, bo tak... Nie wszędzie da się przejść suchą stopą. Czyli skłonność do ryzyka. No, pewnie tak. Na pewno odporność na, na, na niepowodzenia, tak? I jakby to umiejętność zaakceptowania, że czasem nie wyjdzie, trzeba się cofnąć i zacząć trochę inaczej, skręcić w inną uliczkę. Ale opowiadałeś mi ostatnio o takim e, syndromie nagrody, która się pojawia gdzieś tam w pracy mm-hmm. dewelopera. Mm-hmm. Tak, e, myślę, że tak, że, że jako architekt, tak, to... to Trzeba mieć trochę więcej cierpliwości, tak? ponieważ jak, tak, jak kiedy pracowałem jako deweloper, programista, to e, satysfakcja z pracy przychodziła dosyć szybko. To znaczy, tak napisałem 150 linii kodu, poprawiłem parę bugów, zaczęło działać i już endorfiny działały. Tak? Czułem satysfakcję, a wiadomo, satysfakcja motywuje do pracy i do zaangażowania. Tak? U architektów jest trochę inaczej, tak z, moim zdaniem, to znaczy e, efekty pracy widać później, tak? bo to, że ja narysuję piękne diagramy, tak, które ładnie wyglądają, e, to nie jest jeszcze sukces, bo to, czy, czy system zbudowany w oparciu o, o wzorce wybrane, o podjęte decyzje, 
będzie działał, będzie się skalował, będzie dał się rozwijać w przyszłości, to, to my się o tym przekonamy dopiero za jakiś czas. Tak? I więc, więc ta nagroda przyjdzie później, te endorfiny przyjdą później, więc tutaj można by było, że tak powiem, łatwiej popaść w jakieś zniechęcenie, nie widząc wystarczająco szybko tak, nie wy... efektów swojej pracy, tak? nie otrzymując tej nagrody natychmiast po wykonaniu jakiegoś zadania. A co więcej, ta nagroda często nie przychodzi w ogóle, bo to, co zaprojektowaliśmy, okazuje się nie do końca tym, czego klient oczekiwał, albo co w ogóle jest wykonalne. Zgadza się. A jak to wygląda w Twoim doświadczeniu, Łukasz? Wiesz co, ja się z Tobą całkowicie zgodzę, że te umiejętności techniczne, one nie są najważniejsze. Moim zdaniem najważniejsze jest to, żeby potrafić rozmawiać z klientem, żeby potrafić negocjować, potrafić e, tłumaczyć tak naprawdę, bo te umiejętności twarde, je można relatywnie szybko nabyć. To jest kwestia, nie wiem, no, tak naprawdę jaki duży jest temat, ale raczej szybko można je nabyć. I tak było też właśnie w moim przypadku e, ostatniego klienta, nie? że dostałem klienta i miałem powiedziane, że z nim mam zrobić Azure Governance. Nic o tym kompletnie nie wiedziałem. Natomiast wiedziałem, że, e, że te workshopy, ta el elaboracja nowego klienta ma być za dwa tygodnie. No więc miałem dwa tygodnie na to, żeby się tego nauczyć. Miałem odpowiednie e, tutaj... Mm, jakby środowisko, miałem kolegów z większym doświadczeniem, więc jak tylko potrzebowałem jakiejś pomocy, to kierowałem się do nich, oni tylko rzucali jakieś hasło, klucz, mhm. gdzie ja sobie po prostu szukałem w internetach, uczyłem się i, i finalnie elaboracja wyszła bardzo fajnie, feedback był pozytywny od klienta, no i teraz mamy zespół, który realizuje to właśnie zadanie, to co zaprojektowaliśmy wspólnie z klientem. Czyli to jest trochę tak, jak mówi jeden z naszych wspólnych kolegów, że architekt to jest taki junior we wszystkim. Tak, myślę, że tak, że generalnie to jest człowiek, człowiek złota rączka, który potrafi wszystko, ale przede wszystkim negocjować z klientem i potrafi też przekonać go do, do, do różnych rzeczy. Kiedyś sformułowałem to w ten sposób, że dla mnie architekt to jest taki człowiek orkiestra, czy on nie tylko jest odpowiedzialny za tą techniczną warstwę tego, co robi, ale jest też odpowiedzialny za mentoring, na przykład członków zespołu, bo przecież musi czasem ich czegoś nauczyć, musi, musi ich do czegoś przekonać. Jest też negocjatorem, jest też wróżką, bo musi przewidywać, co będzie za chwilę. Jeżeli zdecydujecie się na, w projektach na technologię, która za chwilę odejdzie do lamusa, no to trzeba to wziąć pod uwagę w trakcie tworzenia samego, samego projektu. A powiedzcie mi, czy macie czas na kodowanie w swoim projekcie? Yy, tak mi się udaje. Tak, yy, ja na początku pracy jako architekt nie kodowałem i trochę mi tego brakowało, mhm. tak, e, bo to jednak fajnie jest czuć tak, trochę to, co robią koledzy w zespole e, i e, znalazłem sposób na to, żeby kodować, tak, e, robię więcej prób, zacząłem robić proof of koncepty, tak, mhm. i tutaj jest takie miejsce dla mnie, gdzie ja jednak mogę sobie pokodować i, i tutaj trochę te endorfiny szybciej przychodzą też, tak. E, ale z Javą to nie ma nic wspólnego. Nie ma. Terafo Ale to jest dobrze terafo czy źle? Paweł cały czas w kobolu. W Terraformie koduję, tak? Trochę w Pythonie nawet, którego nie potrafię, ale uczę się. Ale w HTML-u nie. Nie. Cudownie. A ty masz czas na kodowanie u siebie? Wiesz co, to, to właśnie zależy, nie? Bo pewnie jakbyś zadał mi pytanie, czy, czy właśnie kodujemy jako architekci, to, to ja bym powiedział, że to zależy, bo czasem jak dostajesz klienta, z którym trzeba bardzo dużo rozmawiać, przekonywać go, to nie bardzo jest wtedy czas na to. Mhm. To też zależy, w jakim, na jakim etapie projektu jesteśmy. E, miałem takich klientów, że, że niestety nie kodowałem i to było dość przykre. Ja bardzo mocno walczyłem ze sobą wtedy, żeby, żeby nadal być tym architektem, bo to jest super. Można poszerzać niesamowicie swoje, mhm. swoje horyzonty, natomiast no nie ma tego, tego czegoś, od czego się wywodzimy, czyli nie ma kodzenia. Mhm. Mnie tego brakowało, natomiast wiem, że tak naprawdę trzeba jasno wyrażać siebie, mówić o swoich, nie wiem, chęciach, oczekiwaniach i wiem, że jak przyszedłem do Ciebie i Ci powiedziałem, że chciałbym trochę chodzić, chciałbym mieć taki projekt, gdzie będę pół etatu SA i pół etatu jako koder, no i teraz się to ziściło. Mam pół etatu jako solution architect i pół etatu jako DevOps, więc obecnie e, piszę w Terraformie, e, właśnie m, realizujemy Azure Governance e, dla klienta. Czyli wszyscy jesteśmy programistami Terraforma trochę. Obecnie tak, bo takie są potrzeby rynku. No co zrobisz, jak nic nie zrobisz? A powiedzcie mi, bo ja się kiedyś zastanawiałem, co w ogóle jest potrzebne do tego, żeby zostać solution architektem. I ponieważ, jak wiecie, 
mam misję, żeby znajdować tych ludzi w firmie, którzy tymi architektami mogą w przyszłości zostać. Zawsze mi się wydawało, że taką podstawową cechą, która pomoże zostać architektem jest doświadczenie. I jakby tego nie da się kupić, tego nie da się nauczyć na pluralsightowych kursach. To trzeba po prostu gdzieś tam przejść przez wiele firm, przez wiele technologii, czasem nawet przez wiele domen, wertykali po to, żeby zyskać tą wiedzę. Czy uważacie, że jest coś jeszcze oprócz doświadczenia? Angielski. To Język prawda. angielski. Albo niemiecki. O, może też tak być. Może tak. Ja wolę. A co uważasz, Paweł? Coś jeszcze jest potrzebne oprócz doświadczenia do tego, żeby rozpocząć proces podejścia do, do, do bycia architektem? Znaczy, na pewno trzeba posiadać umiejętność jakby skutecznego zdobywania wiedzy, bo tak jak wspomnieliśmy o tym, że architekt to jest junior we wszystkim, mhm. tak? A no właśnie, a czego się nie, dotknie, nie dotkniemy zazwyczaj, to się okazuje, że nie mam w tym doświadczenia, jeszcze tego nie robiłem, tak? Bo to jest technologia, która się niedawno pojawiła, mhm. więc trzeba zdobyć tą wiedzę, tak? Trzeba być w stanie szybko i skutecznie tak docierać do, do wiedzy. Okej. Okay. Co jeszcze, Łukasz, wydaje ci się? Wiesz co, wydaje mi się właśnie, że ta komunikacja jest y, dość ważna. Lekkość i łatwość y, nawiązywania kontaktów, komunikacji. Taka wrodzona. No, tego to nie wiem. Ja myślę, że można ją nabyć, bo mi się wydaje, że my jako ludzie z branży IT, gdzieś tak ten introwertyzm w nas istnieje, nie? Natomiast... Taki obraz tego programisty w flanelowej koszuli w kącie pokoju. I klapki Kubota, tak, tak. Natomiast <śmiech> wydaje mi się, że... Akurat u nas w firmie jest bardzo dużo takich y, otwartych dróg i możliwości, żeby się otworzyć na ludzi, żeby mhm. przestać być introwertykiem, żeby się trochę bardziej otworzyć. E, mnie na przykład pomogło to, że zostałem tym liderem i bezpośrednio mhm. rozmawiałem z ludźmi. E, pracowaliśmy razem wspólnie, więc myślę, że to mi na pewno gdzieś tutaj pomogło e, łatwiej nawiązywać kontakty e, i gdzieś na pewno zaowocowało tym, gdzie, gdzie znajduję się teraz. I jeszcze do głowy przychodzi mi to, że e, tak naprawdę no, trzeba być dobrym negocjatorem, bo, bo z klientami trzeba rozmawiać, trzeba ich przekonywać i, 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 i uczyć, bo czasem zdarzy się taki klient, który jest bardzo uparty i, i, i brnie w jedną stronę, a my wiemy, że to nie jest dobra, dobra droga i trzeba ich troszkę przeciągać, ewangelizować w tą dobrą stronę. Czyli zwróćcie uwagę, że tak naprawdę skupiamy się na tych miękkich rzeczach, nie? W zasadzie te techniczne gdzieś tam zostają w tyle, ale to, co ty mówiłeś, czyli umiejętność pozyskania wiedzy, umiejętność negocjowania, te miękkie cechy, komunikacja, doświadczenie, rozmowa z wieloma ludźmi, to wszystko pomaga, żeby zostać architektem. Tak, tak. Natomiast no, akurat z mojej perspektywy dla mnie to jest najważniejsze, żeby, żeby potrafić gadać z klientem, no, ale nie zapominajmy, że jednak te technikalia, te szerokie horyzonty, mhm. obycie w świecie, w różnych technologiach, Posiadanie kilku projektów za sobą, ten bagaż doświadczeń no, też jest tutaj bardzo istotny. I chyba to, że architekt nie może się niczego bać, nie? Prawda. Chyba tak. To jest jak z kapitanem na, na statku. Jak pokaże, że, że się boi, to potem no, cała załoga, cały statek mhm. i cała potem drużyna, zespół no, 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 mogą morale siąść i, i to już jest coś niedobrego. To dzięki chłopaki za, za tą wymianę myśli i, i, i tą dyskusję a propos dotyczącą e, architekta i dotyczącą tego, co on musi umieć. E, życzę Wam bardzo dużo powodzenia na Waszej drodze dalszej architektonicznej i mam nadzieję, że będziecie robić dokładnie to w projekcie, czego chcecie. Jeżeli chcecie kodować, to będziecie kodować. Dzięki. Fajnie było. Dziękuję.